Hi, hello, namaste, welcome to ABN Andhra Jyoti. Hi, Ray, hi, jam pondu roi, face blindness and ra, kottaga, aim story ra, aim movie ra. We are going to talk about this one, Randy. So, Prasanna Vadanam team, hero and heroine, we are not the whole team, but yeah, Suhas Garu, hi. Hello. What are you saying? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Yes, so, in the first place, the teaser is chosen, and what are you doing in the cinema, this teaser is the most important thing. Wow, 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 wow. Thank you. So, face blindness, अरे ये कॉन्सेप्टे ओब्वियसली या कुत्ता कॉन्सेप्टे टॉलीवुड लो चिपको लांटे मैं को ये लान पिंच मैं फीलिंग है इंटे चल कुत्ते का नहीं पिचन्दा नहीं ये इंटे फेस ब्लेंड ना सेंड ना तेरी दम तो मुंडो मैं लांट तो का प्रॉब्लम होना है ना तेरी दो ये ना पुरु फेस ब्लेंड ना सेंड ना तो कुत्ते म फेस ब्लेंडनेस में तो अपनों इधरों कने प्रॉब्लम है लांट दिए ना आ प्रॉब्लम चाल इंटरेस्टिंग आन पिच चिंदे सो आंधों कने मीडिया टिका आचार स्थान ओके एंड व्हाट अबाउट यू मी के लांट पिच चिंदे ऐसे लो ये इलांट यो का स्टोरी विन्ना तरवाता व्हाट यू सीर सेम सेम फेस ब्लेंडनेस गुरिंची ना ए मतलब मैं स्टोरी एक्सप्लेन चेस इन तरह बताए यार सर इधर निज़म का उन्होंने दस अलग गेस गेस उन्होंने दी एंड ही रिसर्च्ड ऑन द दिस सब्जेक्ट आल्सो सो आई वाज इम्प्रेस देर दे ओके कुत्ता सब्जेक्ट एंड चला एफर्ट्स पेट्टी रहा सारो एंड ना कैरेक्टर कोड़ा चला एक्सट्रीमली नेन चेस ने पढ़ there is a lot of scope in performance, so this will help you a lot in your career. And this will explain people and this will make people know that you can act also. Okay. You look good but you can act also. And I was like, okay sir, this is what I want to do. Yeah. And how much time do you own this character? I mean, I think in the movies, this will be a little difficult. Do you want to do it? या कुछ टफ है ना इंटे अंदर फेस लोग लगे करने पड़ते हैं ना पुरु कुछ वहाँ तो कोई रे लाइच ये ले सो आदमी जैसे कुनी चाहिए टन कुन माँ को वर्कशॉप से ही एंड डायरेक्टर एंड डायरेक्टर अगर वो का टेन फिफ्टीन डेज में गुरिंची अटला बिहेव जेल कैरेक्टर ने डिस्कस चेस कुनी इधरम नेनो एंड � so, I will do this and I will do this. I will do this and I will do this. How many days do you do this workshop? 10 days. 10 days workshop. Okay. So, what do you do with this workshop? Definitely. I am confused in the workshop. I am confused in the character behavior. Okay. Do you have to marple in the sets? I mean, the workshop is fine, but do you have to marple in the sets? Marple is not. I am confused in the sets. I am confused in the sets. Okay. So, मार प्ले तो हमले बन ये कैरेक्टर नहीं आंटे ने नो ओन चेस कोटन के में कितने टाइम बढ़े ना आंटे डिफिकल्टी ये मन्ना आने पिंचुन दाव अजो का वर्कशॉप लो सेट टाइप है ना ओके वर्कशॉप अंदर के सेट टाउट आने के मानो की अब हेयर इंट आदमी बोलते सेट्स लो इजी है बोलते क्या बट so, in the teaser last, there was a song called Hi Ray, Hi. I had a doubt about this song. After that, I had a song called Aha, Okay. The lyrics were connected to the lyrics. So, did you have a song called Aha, Okay? Did you have a song called Aha, Okay? Did you have a serious note in the movie? Did you have a violence in the movie? Yes, I did. So, the song is called BGM. There is a song called BGM. Thriller is a BGM major. Suhas Garu, I have a question. I have a question for you. Why do you choose all the good good scripts? See, back to back he is giving super duper hits. That's my question. Yes, that's right. Do you have to choose all the good 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 scripts? Do you have to choose all the good scripts? Do you have to choose all the good scripts? अगर नहीं गए गाइडेंस तीस कौन आने दे एट्टी वन्टे जागर तल दीस कुंटा रो का स्क्रिप्ट नहीं मिरो ओके चाहिए लंदन दे जागर तल बड़े इन दीस कौन है ना गो नच्छते एंड क्रेडिट टाइप ते कंप्लीट का डायरेक्टर्स देना आदि हम ले सो वाल मन स्क्रिप्ट सोचते ना रो दान के अंतर को न्यायम जाएगा लाना जोस्ता ना � 
పాయింట్స్ ఏం నోట్ చేసుకోనండి నాకు ఏదైతే ఎక్కువ లోపల ఎగ్జైటింగ్ అనిపించిందో నాకు అప్పుడు నేను విని అబ్బా భలే ఉంది భలే ఉందని నాకు ఎక్కువ ఏదైతే ఎగ్జైటింగ్ ఫీల్ అయ్యానో అది ఓకే చేస్తాను ఆ కథకు వెళ్తాను అండ్ మీ క్యారెక్టర్ గురించి అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి కెమిస్ట్రీ ఉండబోతుంది అంటారు మూవీలో ఆ టైప్లో సినిమాయే లేదు యాక్చువల్లీ అంత కెమిస్ట్రీ వేరే ట్రాక్ దా ఈ మూవీలో లేదు థ్రిల్లర్ కాబట్టి మన అందరికీ కొంచెం సెపరేట్ 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 ట్రాక్స్ ఉన్నాయి అండ్ సెపరేట్ సీన్స్ ఉన్నాయి కానీ నాకు అంత సీన్ లేదు మూవీలో ఓకే అది ఇంకా చెప్తే డైరెక్టర్ గారు తిడతారు ఏం రివీల్ చేద్దాం చెప్తాను అవును అందుకే ఐఎమ్ థింకింగ్ హౌ కెన్ ఐ సే హౌ మచ్ ఐ కెన్ సే థ్రిల్లర్ కదా సో ఇది ఒక్కటి చెప్పిన కష్టం కానీ నేను ఈ మూవీకి నాకు వర్క్ షాప్ చాలా హెల్ప్ చేసింది ఎందుకంటే నా వర్క్ షాప్ రోడ్ మీద జరిగింది అంటే వాట్ ఎస్ బికాస్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ కాప్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఏసీపీ క్యారెక్టర్ సో సార్ ఏం చెప్పారంటే నాకు మీ రన్నింగ్ చూడాలి రన్నింగ్ చూడాలంటే కెమెరాతో పాటు టీంతో పాటు వర్క్ షాప్లోనే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే మీటింగ్లోనే నాకు నాకు యూనిఫామ్ ఇచ్చి రోడ్ మీద షూట్ చేశారు రన్ రన్ మొత్తం ఒక్కటే కాదు టెన్ టైమ్స్ మినిమం టెన్ టైమ్స్ ఎన్ని రౌండ్స్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ యాక్చువల్గా జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఆఫీస్కి వచ్చాను ఆఫీస్కి వస్తే ఎవరితో షార్ట్ ఫిల్మ్ జరుగుతుంది అనుకున్నాను చూస్తే ఇల్లేంటి అందరూ మనోళ్ళలాగే ఉన్నారు ఎందుకు అమ్మాయి సడన్గా రోడ్ మీద ఏం అంత టీమ్ లేదు కదా జస్ట్ ఒక కెమెరా ఫైవ్ సిక్స్ పీపుల్ అంటే ఎవరైనా అదే అదే థింక్ చేస్తారు ఇది రోడ్ మీద నా అదే అమ్మాయి పోలీస్ రోల్ చేస్తుంది కదా అని చూస్తున్నాం మన ఓహో అంటే మీరు జనరలీ ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ ఆబ్వియస్లీ మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థమైపోతుంది అవునా అంటే ఆ రోల్ కి బాగా మీ లైఫ్ స్టైల్ సెట్ అయిపోయింది అంతే అంటారా కాదండి ఐ థింక్ ఐఎమ్ మోర్ ఫిట్ నౌ ఆ మూవీ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ డాట్ ఫిట్ హౌ ఫిట్ ఐఎమ్ రైట్ నౌ సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫిట్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఇంకా ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫిట్ కొంచెం ఆన్సర్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నాయి అనమాట ఏ సినిమా గురించి రివీల్ చేయకూడదు అన్నట్టు అటు ఇటు తనకి ఫేస్ బ్లైండ్నెస్ సో ఫేస్లు చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాడు ఏ ఫేస్ ఎవరిది ఈ ఫేస్ అన్నది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో అతనికి అతని డిఫెక్ట్ వల్ల తనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం నుంచి తను ఎట్లా సర్వైవ్ అయ్యాడు అన్నది కాదు అంటే హీరో సర్వైవ్ అవుతాడా అండి లాస్ట్లో ఈ డిజీజ్ వన్స్ వచ్చాక అసలు దీని నుండి బయట పడచ్చు అంటారా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ డిసీజ్ ఐ థింక్ ఇస్ దే ఫేస్ బ్లైండ్నెస్ అనేది పోదు బట్ దాని ప్రాబ్లం ఎలా పోగొట్టుకున్నాడు అన్నది ఓకే తనే నేర్చుకున్నాడు సో అంటే ఈ డిజీజ్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఇది వెళ్ళదు రైట్ మీ క్యారెక్టర్ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అసలు చాలా బాగా కూడా చెప్పాలి కానీ ఏంటి వాట్ సో ఇది నాకైతే చాలా కొత్త క్యారెక్టర్ అండ్ ఇది చాలా రెస్పాన్సిబుల్ క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే ఆ యూనిఫామ్ వేసుకొని ఏదైనా ఎవ్రీ యాక్టర్కి ఒక చిన్న డ్రీమ్ ఉంటుంది ఒక ఆర్మీ ప్లే చేయాలి లేకపోతే ఒక మంచి ఏసీపీ ఆర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ప్లే చేయాలి ఎందుకంటే మన రియల్ లైఫ్లో అంత సీన్ లేదు మాకు అది అంత ఇతనా లైక్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మాకు లేదు సో అది షూటింగ్లోనే చేయాలి సో ఆ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ క్యారీ చేయాలి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యారీ చేయాలంటే అది యాక్టర్ సో అది నేను మాక్సిమంగా ట్రై చేశాను సో వన్ డే సీఎం లాగా వన్ డే ఏసీపీ కాదు కానీ ఎన్ని డేస్ ఏసీపీ అయింది షూటింగ్ మొత్తం ఐ థింక్ నా మై షూటింగ్ ఇస్ ట్వంటీ డేస్ అరౌండ్ ట్వంటీ డేస్ సో ట్వంటీ డేస్ అలా ఊహల లోకంలో బా నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ నా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యూ కెన్ సే దట్ ఐ థింక్ ఎనీ యాక్టర్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఆల్సో వన్ పాయింట్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ది వాంట్ టు డూ వన్ ఆర్మీ క్యారెక్టర్ ఆర్ పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ సో దీంట్లో మీ క్యారెక్టర్లో ఏదన్నా చేజింగ్ సీన్స్ ఏమన్నా డిఫికల్టీస్ చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి నాకు మొత్తం క్యారెక్టరే డిఫికల్టీ ఒక్కటే రెండుడే కాదు మొత్తం క్యారెక్టరే డిఫికల్టీ ఎందుకంటే నా న్యాచురల్ బాడీస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ టైప్లో లేదు నా మాట్లాడడానికి వే కూడా వే ఆఫ్ టాకింగ్ కూడా ఆ టైప్లో లేదు సో నేను చేసిన ఎప్పటి వరకు క్యారెక్టర్స్లో ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్క్రిప్ట్స్ ఐమ్ హియరింగ్ ఆ క్యారెక్టర్ నాతో కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది కొంచెం గర్ల్ నెక్స్ డోర్ అమ్మాయి ఇలాగ అంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టడానికి అవసరం లేదు చాలా న్యాచురల్గానే యాక్టింగ్ చేశాను కానీ ఈ మూవీలో యాక్చువల్గా నేను చాలా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాను 
చాలా ఎఫర్ట్స్ హోంవర్క్ లాగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాను నేను ఎవ్రీ డే సో ఇప్పుడు తను హత్యలు చేస్తుంటే మీరు వెళ్ళి ఎవరు చేశారా అని అంతేనా చేసి చేయరా ఏం చేయరా ఏదో గెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా జస్ట్ టీజర్ త్రూ నేను గెస్ట్ చేస్తున్నాను సో డైరెక్టర్ గారి గురించి వినాలనుంది మీ మాటల్లో ఎలా అనిపించింది ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి తను అర్జున్ అని సుకుమార్ సార్ అసోసియేట్ తను చాలా చాలా ఇయర్స్ సుకుమార్ సార్ దగ్గరే ఉన్నారు జగడం నుంచి ఉన్నారనమాట రంగస్థలం వరకు ఆయన దగ్గరే ఉన్నారు సో ఆయన బిహేవియర్ కూడా సుకుమార్ సార్ లాగే ఉంటుంది సినిమా కూడా కొంచెం అట్లానే ఉంటుంది సినిమా గురించి ఆలోచిస్తారు ఎప్పుడు మాట్లాడి ఇంకా బయట ఉండదు ఏం ఉండదు జస్ట్ సినిమా 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 షూటింగ్ సినిమా ఈ సెట్లు ఏం చేయాలి ఈ సీన్లో ఏం చేయాలి అని ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్ సెట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా సార్ కొంచెం ట్రై చేస్తారు ఇది ఎలా బెటర్ చేయొచ్చు ఇది ఇలా ఇలాగ కూడా చేయొచ్చు ఇలాగ కూడా చేయొచ్చు ఏం బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ఈ గేవ్ మీ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఆల్సో నువ్వు కూడా ట్రై చేయి మీ సైడ్ నుంచి మీరు సైడ్ ట్రై చేయండి ఏం సూట్ అవుతుంది ఈ సీన్కి ఆ ఫ్రీ హ్యాండ్ కూడా ఆ స్పేస్ కూడా మాకు వచ్చారు సో అది చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ మనం ఫిల్మ్కి యా టైటిల్ కూడా చాలా వింటుంటే ఏమంటారు ఆహ్లాదకరంగా అంటారు కదా ప్రసన్న వదనం చాలా బాగుంది వినడానికి బట్ ఇన్ సైడ్ చూసుకుంటే యా యా డిఫరెంట్ డెఫినెట్లీ అండ్ మాకోసం టీజర్ లాస్ట్ లో ఒక సాంగ్ ఉంటది కదా అమ్మ చేయొచ్చు కదా పాత పాటే కదా హిందీలో నాకు తెలుసు తెలుగులో అది హిందీలో కూడా ఉంది కదా ఆ సాంగ్ ఒకసారి హమ్ చేయొచ్చు హమ్ చేస్తే మీరు కెమెరా బంద్ చేసుకుని వెళ్తారు విండో నుంచి వెళ్తారు అండి మీరు స్ట్రేట్స్ కూడా తీసుకోవద్దు ఇది అంటే ఇప్పుడు సాంగ్ కూడా పాడద్దు అని చెప్పి డైరెక్టర్ గా చెప్పారా ఏంటి కాదు కాదు అది నా అమ్మ చెప్పింది సింగర్స్ కాదు కాబట్టి నో బడి సింగర్ చేయాలి మీరు మంచిగానే పాడారండి ఏదో ట్రై చేసిన మీరు ఉన్నారంటే మంచిగానే పాడాను అయితే నేను మీరు వెళ్ళిపోలేదు కదా బట్ జస్ట్ ట్రై నా అది సేమ్ సాంగ్ యా ఆ సేమ్ సాంగ్ లిరిక్స్ అసలు అంత గుర్తు హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా దాని హిందీలో హెల్ప్ చేస్తారు సుహాస్ గారు ప్లీజ్ వద్దు నాకు ఆ హెల్ప్ వద్దు హిందీ హెల్ప్ వద్దు గుర్తు చేసుకుంటుంది ఇంకొకసారి సారీ డౌట్ఫుల్ గా చెప్పారు ఇంకొంచెం కావాలి కదా మనకు అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వండి మరి నాట్ డౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాను జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాను ఎక్స్ప్రెషన్ సాంగ్ మీరు చూసేయండి అది రెండు పాడాలి ఏంటి సార్ ఇది మాకు మీరు మీరు తెలుగులో పాడండి నేను ఫాలో చేస్తాను మీకు పాడాలా హాయ్ రే హాయ్ హాయ్ రే హాయ్ జామ్ పండు రోయ్ జామ్ పండు రోయ్ కళ్ళ ముందు మీకు గుర్తులేదండి మీరు ఎలా నేను టార్చర్ పెడుతున్నారు టార్చర్ లాగుందా మీరు పెట్టిన టార్చర్ కంటే నేను మూవీలో సినిమాలో మీరు పెట్టిన రీసెంట్లీ అవ్వట్లేదు ఆ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ అయితే లేదు అంటే జనరల్లీ తను అంతేనంటారా ఓకే సో ఇంకా స్టోరీ గురించి తెలుసుకోవాలనుంది చాలా చాలా విషయాలు అంటే ఇప్పుడు సిరీస్ మనకి ఎక్కువ నడుస్తున్నాయి కదా చూసుకున్నట్లయితే పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ సీక్వెల్స్ నడుస్తున్నాయి సారీ నాట్ సిరీస్ సో ఇప్పుడు ఈ మూవీ సీక్వెల్ ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా అలాంటిది ఏమన్నా లేదా ఇక్కడితో ఏం చేసేస్తారా అమ్మయ్య అమ్మయ్య సస్పెండ్ ఈ మూవీ సస్పెన్స్ ఈ మూవీ ఎండ్తోనే మనకు అయిపోతుంది అయితే ఓకే సో ప్రివ్యూ ఏమన్నా వేసారా అండి ఆల్రెడీ లేదండి ఇంకా ఇంకా వర్క్ జరుగుతుంది మ్యూజిక్ వర్క్ జరుగుతుంది పనిలో ఉన్నారు సో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చాలా టైం లేదు కాబట్టి చాలా హెక్టిక్ గా జరుగుతున్నాయి సో డైరెక్ట్ థియేటర్స్ 
థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడాలంటే చూడలేదు ఇప్పటివరకు సీరియస్లీ ఓకే కానీ నేను డబ్బింగ్ చేస్తున్నా నేనే సో డబ్బింగ్లో కొంచెం కొంచెం చూశాను అంతే సో డబ్బింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది మీకు కాదు చేయాలి ఇంకా చేయాలా ఇంకా చేయాలి ఓకే ఎందుకంటే నాకు డబ్బింగ్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం మీరు ఓన్గా చేస్తున్నారా ఈ మధ్య అయితే అందరూ ఓన్గానే చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కదా ఓన్గానే చేస్తున్నారు డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే యా అండ్ ఎక్కడ లొకేషన్ మొత్తం షూటింగ్ హైదరాబాద్ మొత్తం ఓవరాల్ హైదరాబాద్ మణికొండ శ్రీనగర్ కాలనీ బీహెచ్ఎల్ ఉప్పల్ బోడుప్పల్ అక్కడే అండి సో ఇప్పుడు అంటే కంప్లీట్ మూవీ చూసుకున్నట్లయితే ఫేస్ బ్లైండ్నెస్ మీదే ఈ యొక్క డిజీజ్నే మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి షూట్ చేసాం అంటే సీన్స్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా సో అలా మీరు షూట్ చేసే కొద్దీ ఎప్పుడైనా రియలైజ్ అయ్యారా ఏంటి ఈ డిజీజ్ ఇంత డేంజరస్సా ఎప్పుడైనా మీకు అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చిందా మన ఫేసులు గుర్తుపట్టలేము అన్నది ఇంకా అమ్మో అది అసలు ఆలోచించడానికే చాలా భయంకరమైన ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తారు మనకి ఫేస్ తెలియదు అంటే ఫేసే కదా ఫీచర్స్ అంటే ఫిజిక్ చూసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ సీ దట్ పర్సన్ ఫిజిక్ కానీ సేమ్గా కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని సేమ్గా బాడీ స్టైల్ చేంజ్ చేసి మారి మీ దగ్గర ఎవరైనా వస్తే ఏం చేస్తారు మీరు జీవించారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు వినలేదు అయితే మీరు దీని గురించి రైట్ మెమరీ లాస్ అయితే విన్నాను కానీ ఫేస్ బ్లైండ్నెస్ నేను కూడా అదే అడిగా అండి ఏంటి ఇది ఎలా అవుతుంది జస్ట్ ఫేస్ బ్లర్ అవుతుందా చెప్పిన వెంటనే మీరు గూగుల్ చేశారా ఉంది ఇష్యూ నేనంటే నేను ఆబ్వియస్ గా కథ రాసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ గూగుల్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళనే అడిగారు అనమాట సో వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్నాయండి ఉన్నాయండి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వేరే కంట్రీస్ లో ఏంటి పరిస్థితి అని బట్ అది అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని జాగ్రత్తగా డీల్ చేసుకోవటం తప్ప ఏం చేయలేము అంటే వాళ్ళకి పక్కన ఒక పర్సన్ ఉండాలేమో కంటిన్యూగా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలన్నా కూడా సంబడి హ్యాస్ టు బి దేర్ అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు తనకి అన్ని కనబడతాయి రికగ్నైజ్ చేయలేదు రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఓన్లీ అంటే ఇది ఓన్లీ హ్యూమన్స్ తోనే కదా రిలేటెడ్ ఇంకేదన్నా లైక్ యానిమల్స్ వీటితో కూడా మనకి ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటారా ఓన్లీ హ్యూమన్ ఫేసెస్ రికగ్నైజ్ చేయడమే ప్రాబ్లం అంటారా హ్యూమన్ ఫేసెస్ హ్యూమన్ ఫేసెస్ ఏనా ఓకే అనిపిస్తుంది చాలా లేట్ చేస్తున్నారు మే థర్డ్ టూ లేట్ అయితే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు ఒకటి అర్థమవుతుంది చాలా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారండి మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు ఈ కంటెంట్ బాగా వెళ్ళిపోతుంది పబ్లిక్ లో అని అసలు నో మెడర్ హౌ ఇట్ డస్ వీ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ టెన్షన్ పడుతున్నారా పడుతున్నారు కానీ కనపడట్లేదా లేదా నిజంగా టెన్షన్ లేదంటారా నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు చేయాల్సిన పాట మీరు కంప్లీట్ చేశారంటారు అయితే మొత్తానికి సో సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంతేనా అండ్ యా బీజిఎం మంచిగా ఉంటుంది చాలా ఫేవరెట్ పార్ట్ సో ఇంకా బ్యూటిఫుల్ ఏమన్నా మెమరబుల్ థింగ్స్ ఇన్ షూట్ 
ఎనిథింగ్లర్ కాబట్టి బ్యూటిఫుల్ మెమరీ లేదు చాలా గట్టుగా స్ట్రాంగ్గా ఒక ఒక యాక్షన్ సీన్ జరిగింది అండ్ సుహాస్ గారికి బాగా తగిలింది హెడ్ మీద నిజంగానే ఆ నిజంగానే ఆ బియర్ బాటిల్తో షుగర్ బాటిల్ కానీ ఆ ఏంటంటే అది ఎడ్జ్ మీద ఎవరైనా కొట్టారు నాకు తెలీదు ఎవరు ఎవరైనా కొట్టారు సో చాలా కానీ షూటింగ్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ ఈ మూవీ అయితే ఓకే అప్కమింగ్ కంటెంట్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అప్కమింగ్ మూవీస్ ఏం ప్రాజెక్ట్ జనక అయితే గనక అని దిల్ రాజ్ గారు దిల్ రాజ్ సార్ బ్యానర్లో చేస్తాను ఆయన డెబ్యూ సందీప్ రెడ్డి బండ్ల అని ఆయన సలార్కి రైటర్ సో అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ మంచి ఎంటర్టైనర్ అలాంటి కథ నేను అసలు ఇప్పుడు కథ చూడలే మనం కొత్త కథ చూస్తారు ఇప్పుడు దాకా మీరు అలాంటి కథ చూసారు ఎక్కడ చూసుంటారు అలాంటి కథ అంటే ఈ కథ చూడలేదు అంటే ఇంకా ట్విస్ట్లో ఉన్నాయి పాయింట్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చెప్పలేదు సో ఆ పాయింట్ చాలా బాగుంటుంది మంచి ఫ్యామిలీ సినిమా బాగా నవ్వుకుంటారు మంచి ఎమోషన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ యువర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అవి ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ గోయింగ్ టు డూ మలయాళం ప్లస్ తెలుగు ఫిల్మ్ వావ్ ఎనీ బాలీవుడ్ నో నాట్ రైట్ ఓకే ప్రసన్న వదనం చాలా చక్కగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు ఇంత మంచి కంటెంట్స్ మాకు ఇస్తున్నందుకు సో ఫస్ట్ రిలీజ్ అవ్వగానే వచ్చేస్తాను అండ్ సక్సెస్ మీట్లో కూడా కలుద్దాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ యా చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ ఏబిఎన్